Ben confectionne des djembe depuis plusieurs années. Il a une passion pour cet instrument traditionnel. Il emploie plus de 30 personnes. Avec cette sanction du gouvernement américain, ses activités sont presque au ralenti. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus maintenant supporter les 30 et plus de personnes que je pouvais aider dans ce que j'ai gagné, les commandes. Ça ne vient pas et réellement, ça sera réellement des difficultés. On s'est focalisé sur ce métier, de le faire pour ne pas qu'on soit délinquant et pour réduire le chômage parce qu'on sait que notre activité est incompatible avec le gouvernement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas nous prendre en charge. Cet accord garantit un accès en franchise de droit à des milliers de produits sur le marché américain pour de nombreux pays africains. Le traitement préférentiel des exportations vers les États-Unis avait un avantage pour Marif Bereté. Aujourd'hui, il ne fait plus de transactions. Les plus part de nos marchandises vont aux États-Unis, surtout à New York. Quand il y a un embargo sur nos marchandises, ça sera difficile pour nous de gagner ce qu'on a l'habitude de gagner. Le moment où le coup d'État s'est fait hier, on a envoyé des conteneurs pour des marchandises pour envoyer aux États-Unis. Mais maintenant, on n'arrive même pas à vendre même deux ou trois pièces par mois. Au total, 39 pays en Afrique bénéficient de cette ouverture des États-Unis. Pour être sur cette liste, il y a un certain nombre de principes à respecter, notamment la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Depuis le renversement de l'ancien président, la Guinée est sur la liste noire des pays bénéficiaires. Idrissa Sissé Conakry pour Medi en Radio.